People in developing countries like Vietnam are facing increasing challenges to secure energy for cooking and lighting. Their access to traditional cooking fuels is declining, while commercial fuels are expensive. The collection of biomass fuels and the production of charcoal deplete natural resources and damage the environment. The smoke that results from burning solid biomass fuels increases the risk for respiratory and eye illnesses. On the other hand, animal husbandry, and particularly the tens of millions of pigs that are raised in Vietnam, cause considerable sanitary and environmental pollution problems for rural households in the country. Biogas is generated by converting animal manure, human excrement, and other organic materials into combustible methane gas. Biogas digesters can ensure clean cooking, powering, and basic lighting at household, business, or community level. The residue of the process, bioslurry, can be used as a potent organic fertilizer to enhance agricultural productivity. The Vietnamese Biogas Program was founded in 2003 by SNV with funding from the Netherlands government. Our Biogas Program generates substantial income opportunities for biogas construction enterprises, masons, and financial institutions, especially in rural areas. Since 2003, SNV is working together with the Vietnamese government to create a market-based biogas sector. In order to create a market-based sector, we um, had to train uh, biogas enterprises. Uh, so these were masons who we trained to construct these biogas uh, digesters. By now, SNV and the Vietnamese government have trained over 1,600 enterprises who together already constructed 158,000 biogas digesters. At the beginning of the project, we had to uh, also create demands. So we did that by promoting biogas, by creating awareness of the benefits of biogas, but also by providing an end-user investment subsidy. SNV provides technical assistance to the Department of Livestock Production under the Vietnamese Ministry of Agriculture and Rural Development, which is responsible for the implementation of this biogas project. Bây giờ thì tất cả là có khoảng độ 6 đội. Mỗi đội là bình quân có 3 người, có khoảng 18 người. Từ năm 2003 giờ thì cứ bình quân thì chắc nó phải tầm cỡ khoảng 2000 trên 2000 công trình. Trung bình một năm thì nói chung là cứ bình quân nó khoảng độ 120 130 gì đấy. So I think the biogas program contributes to poverty reduction by creating employment in biodigest construction and maintenance. And the biodigest first more result in saving for the household in the purchase of fuel and chemical fertilizer. Particularly women can save a considerable amount of time on cooking, cleaning pot and collecting fuel wood. Ngày xưa thì đi kiếm củi thì khổ lắm, cứ neo đồi trong núi cứ hàng mất hàng mấy tiếng đồng hồ ấy. Thì mới mang được củi về đến nhà ấy. Bây giờ thì cứ thấy là về bật lên bếp mình nấu cơm thôi. Nhà mình thì có ba con bò. Chúng là dùng cái bioga này thì nó vừa tiện nó vệ sinh môi trường mà nó ga đun nấu thoải mái lúc nào cũng có ga để đun. Tiện tiết kiệm được chi phí. À, mà xong nồi thì mình không phải đánh rửa như là bếp củi. Bếp này nó sạch sẽ lắm. Thỉnh thoảng nó phải cọ nồi bình thường cái xong kia mình ngày nào cũng phải cọ nhưng mà cái này mình hàng tuần hàng tháng mình mới phải cọ rửa một lần. Trước kia không làm mầm ga muối rồi là hơi hàng xóm người ta cũng nói nhiều nhưng bây giờ làm mầm ga nó sạch sẽ lắm. Không có gì, ai vào cũng không ngửi thấy mùi phân mùi giết rồi. À tôi thì xịt hết phân xuống mầm ga xong lấy cái nước thải để tưới cho rau, rất là tốt. Tôi làm năm nay là 10 12 năm rồi. Trong 12 năm chẳng có việc gì xảy ra hết. À, hầm ga tốt lắm. Cái cái phân này bón thì nó tốt và nó không có sâu bọ gì như cái phân kia. Chè nó ngon, nó rượm mà búp nó rất dày. Phân NBK thì là họ bán có 100 đến 90.000đ một cân thì tôi bán cái chè này 100 340 và có thể 150 một cân. Tiết kiệm rất được nhiều thời gian này thì mình có thể dạy con mình học này. Besides the excellent cooperation with the government of Vietnam, the success of the biogas program is largely attributable to SNV's specific approach to sector development. The program does not directly support the construction of biodigesters, but it facilitates the development of a strong, market-driven private sector so that biogas entrepreneurs will continue to serve the market after SNV's involvement ends. The program successfully registered with the Volunteer Gold Standard, awarded with Gold Standard Voluntary Emission Reduction Certificates. By now, the revenues from carbon credits are covering around 50% of the total cost of the biogas programs. 
Now SNV came to the point to realize that it is time now to prepare the sector for the phasing out of donor support. So NDF agreed to support this transition phase towards clear market approach. In the final phase of the biogas program, we will phase out these end-user investment subsidies, but instead give a result-based incentive to the biogas enterprises who build these biogas digesters. So after they constructed a high-quality biogas digester and after they provided end-user training, they will get this incentive. Now in 2016, SNV has succeeded in convincing the government to give support for the uh, realization of the result-based financing approach up to 2020. And we are very happy to see this transition to go through up to a full transition of the market.